ఒక్కసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీలో మార్పులు అంటే మొన్నటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్లు ఎక్కడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా అలాగే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని నిరసనలు అలాగే కొన్ని వ్యతిరేక ప్రచారాలు చేయడం ఇదంతా ఎందుకు ఉన్నట్టుండి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎంత యాక్టివ్ అయిపోయారు ఎందుకు ఉన్నట్టుండి చంద్రబాబు గారికి వెనక మొన్నటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకు ఇప్పుడు కలిసి వస్తున్నారు దీని అందరికీ కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాలన మీద ప్రజల నుంచి వస్తున్న సానుకూలత రోజు రోజుకి మరింత బలపడుతున్న వైఎస్ఆర్సిపి ఇదే ఇప్పుడు తెలుగు తమ్ముళ్లను నిద్రల లేపిందా అనేది ఒక ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఇక అసలు విషయం ఏంటి అని చూసుకుంటే ఒక్కసారి గత ఐదేళ్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకుంది ఇప్పుడు ఎలాంటి గుణపాఠాలు నేర్చుకోబోతుంది అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్న అంశం ఇక్కడ ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమి మామూలు ఓటమి కాదు చాలా చాలా దారుణమైన ఓటమి ఇరవై మూడు స్థానాలకే పరిమితం అయ్యి ఏదో చావు తప్పి కన్ను లొట్టబోయింది అన్నట్టుగా పరిస్థితి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఇద్దరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు జగన్కి చేయి కొట్టడం ఇరవై మూడు మందిలో దాంతో ఇరవై ఒక్క మంది అయిపోయారు అంటే జగన్ పాలన మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కొద్దు గొప్ప ఈ ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు కాస్త యాక్టివ్గానే ఉన్నా ఓడిపోయిన మిగిలిన నేతలు మాత్రం అడ్రస్ లేరు ఎక్కడా కూడా చంద్రబాబు ఏదో రకంగా జగన్ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తున్న వారు మాత్రం ఎప్పుడు బయటికి రాలేదు ఇక అలా చాలా రోజులు అడ్రస్ లేని నేతలంతా ఎవరైతే ఉన్నారు ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చిన్న పార్టీ ఏం కాదు చాలా పెద్ద పార్టీ చాలా బలం బలగం ఉన్న పార్టీ కానీ ఎందుకు వీళ్ళందరూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓటమి పాలైన తర్వాత ఎందుకు తెర వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు మౌనంగా ఉండిపోయారు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అనే దానికి సమాధానం లేదు అయితే ఇప్పుడు మాత్రం మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా బయటకు వస్తున్నారు అదే టైంలో బాబు గారికి మద్దతు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఒక రకంగా ఇది బాబు గారి క్రెడిటా అని అనుకుంటే అది కూడా చెప్పలేం ప్రజా చైతన్య యాత్ర మొదలుపెట్టిన అంత మాత్రం ఆయన వెనక్కి వచ్చారు వచ్చారు ఆయన వెనక్కి తిరుగుతున్నారు అనుకుంటే యాత్ర అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా ఎవరింట్లో వాళ్ళు వెళ్ళి తలుపులేసి కూర్చుంటారా అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ అది కూడా కాదు అయితే ఇక్కడ జగన్ ప్రభుత్వం మీద ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తుందనే భావనతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో ఓడిన నేతలు ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో తిరగడం మొదలుపెట్టారు ఓవైపు అధినేత పార్టీ అధినేత ప్రజా చైతన్య యాత్ర ద్వారా రాష్ట్రం అంతా తిరిగే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ ఎమ్మెల్యేలు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు ఎవరైతే ఉంటారో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతిరోజు కూడా షెడ్యూల్ పెట్టుకొని నియోజకవర్గంలో కొన్ని ఊర్లు తిరుగుతూ జగన్ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను కూడా జనాలకు వివరిస్తున్నారు అదే సమయంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీకి మద్దతు తెలపాలని కూడా కోరుతున్నారు అయితే ఇలాగా సడన్గా టీడీపీ నేతలు యాక్టివ్ అవడం వల్ల జగన్ కాస్త ఇబ్బంది ఎదురవ్వచ్చు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో మరి ఎక్కువగా కాకపోయినా ఓ మాదిరిగా వైసీపీకి నష్టం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అనేది కూడా ఒక వర్గం చేస్తున్న విశ్లేషణ వాస్తవానికి అంత నష్టం చేకూరే అంశం అంత ఉండదు అనేది కూడా వైసీపీ నేతలు భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ ఈ తొమ్మిది నెలల్లో గతంతో పోల్చుకుంటే వైసీపీ బలం పెరిగిందే తప్ప వైసీపీ ప్రభావం పెరిగిందే తప్ప ఎక్కడా తగ్గలేదు ఇంకా ఇదంతా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండే నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండే బలం ఉంటుంది కాకపోతే ఆ బలం వైసీపీ బలాన్ని చీల్ చేసేటంత బలమా కాదా అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కాకపోతే రేపు ఒకవేళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలను బట్టి డిసైడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం అంత చీలి చీలికి వచ్చేసింది వైఎస్ఆర్ దీపి వాళ్ళందరూ తెలుగు తమ్ముళ్ళు రోడ్డు మీద రావడం వల్ల నష్టపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒప్పుకునే పరిస్థితి కాదు కాకపోతే ఢీకొట్టాలి ఎలాగైనా వైసీపీని ఎదుర్కోవాలనే ఉద్దేశంతో నిన్న నిన్నటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్న నేతలందరూ రోడ్డు ఎక్కారు ఆ రోడ్డు ఎక్కడానికి కారణం వైసీపీ యాక్టివ్గా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది అయితే మాత్రం గట్టిగా చెప్పొచ్చు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి